falar em mineiro, já vamos conversar já um pouquinho com o nosso presidente, o Arnaldo. Arnaldo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Como é que está a chuva por lá? A chuva está igual aqui mesmo, Fabélia. Ontem à tarde deu uma chuva muito intensa lá, principalmente na região da, da Invernadinha, da 40, região da estrada da 40. Então foi uma chuva assustadora também. Então, com muito vento, árvore caindo nas beiras uhum. da estrada. Então, foi uma chuva bem, bem forte. E isso acaba também trazendo aqueles problemas com a energia elétrica na zona rural, que às vezes é mais grave do que na cidade, né, Ionaldo? Com certeza, Fabélia. Quando dá uma chuva intensa, como foi a de ontem, geralmente cai energia nas propriedades rurais. Então, isso causa um transtorno maior ainda. Que a, o produtor necessita, sim, da, da energia para ter as suas atividades, para desenvolver né? para tudo, para tudo. Então, não é diferente lá, também teve essa queda de energia, inclusive na minha propriedade ontem estava sem, sem energia à tarde. E a gente tem vivido anos seguidos sem uma manutenção devida. Nós estamos nem falando de manutenção de troca de cabos. É aquela poda que às vezes poderia evitar uma série de transtornos que a maioria dos anos não acontece, né? Aquela poda de árvores próximo à rede, né, Ionaldo? Isso, a, a nossa rede de, de energia na zona rural está precisando de uma manutenção mais, mais adequada. Então, faltou investimento quando ainda era a Selg, né? Hoje a Selg foi vendida, quer dizer, é, continua a Selg. Continua mas, com o nome, mas a gente sabe mas, que ela já é privatizada, isso. né? Então, a, a esperança era que melhorava rápido, mas está tá lento ainda os hum. trabalhos de manutenção, né? as podas, a, a manutenção, enfim, em geral, né? na zona rural. É, e a gente sabe que vai ter que fazer aí um investimento bem alto. É, a gente está esperançoso, tem um, um, uma meta que a, que a empresa que adquiriu a CEL tem que cumprir, então, a gente espera que no próximo mês aí, nos próximos dias, eles entrem com essa manutenção que está gerando muito prejuízo para os produtores. Inclusive, a gente tem visto muitas reclamações aqui em Jataí, no município, na parte urbana. Tem ocorrido umas interrupções de energia, de modo que antes a gente não via, com seis horas, oito horas, sem energia. Às vezes, alguns bairros até mais. Rio Verde, muitas reclamações. Eu confesso que aqui no nosso setor deu uma trégua, porque aqui, se acabasse a luz na região, aqui ficava sem. O primeiro lugar que acabava era aqui, sabe? Mas já esse ano, a, a região aqui, o nosso setor, até que tem sido privilegiado. Nessa temporada, Sorte, graças a Deus, sabe? Nessa temporada nova de Selg, essa região nossa aqui do Sucesso no Campo ficou privilegiada. Que bom, que bom. E, e a... Pelo menos a notícia pode ir ao ar. E, e, e pelo menos isso, né? Para ver o que, que a energia faz falta. Se não tiver energia... Nem a notícia nem, não vai Nem a notícia chega. Não, não chega. Então, e no campo também é desse jeito. Não o funciona. O campo fica até sem água para os animais. Porque como é que você vai buscar água que é tudo no bomba... e, bombeamento? Bombeamento, justamente. Então, a energia é... hoje é indispensável em qualquer lugar, em qualquer propriedade rural. Então, a gente pede aí às autoridades que cobrem mais do investimento, mais investimento na, na manutenção da... E agilidade nisso, né, Ionaldo? Isso, agilidade. Tem que ser rápido. Isso é para ontem, não é para amanhã, não. É, porque as contas estão vencendo, né? Não, as contas estão aí para pagar e se a gente não, quem... não produzir, não gerar a renda... E quem precisa usar o gerador, a conta fica um pouco maior. Maior, com certeza. Lá em, lá em Mineiros, nas... Tem as granjas, né, os, os perdigão da vida. Então, quando falta energia, o, se o gerador funcionar três dias, o óleo diesel fica o valor da conta de um, um mês, mês. De um mês. E hum. três dias na zona rural, gente, tem sido tão comum. Com não é verdade? É, isso, é verdade. É, a situação é essa mesmo. Então, está gerando muito prejuízo para os produtores. E a falta de energia não, não para, sempre está acontecendo, dá uma, uma chuva, cabe energia. É, aqui o pessoal até faz aquelas piadinhas, né? Cachorro fez xixi no poste, a luz acaba. E, e... Ronaldo, a gente está aqui, é, é limítrofe, né? Já está aí, em Mineiros, 
E pra, como nós estamos aqui pra, falando para todo o Brasil, vamos falar um pouco mais das potencialidades do município de, de Mineiros. Porque em Jataí nós temos a agricultura como carro forte, o carro chefe e aí as outras atividades elas são secundárias. Mineiros ela também tem assim, várias atividades fortes, né? como o caso aí falando até das granjas. Isso, Mineiros tem vários segmentos que que move o agronegócio. Então, nós temos a agricultura, que é bastante forte, nós temos a, a cana, a usina, Sim. duas usinas instaladas no município, duas unidades. Temos a, 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 o aviário, né, que é a peru, nós produzimos peru, produzimos frango. E ali a, a produção de peru, ela é uma das maiores do país, não é isso? É, é a maior do país. É a maior. É a, a unidade da, da, da BRF, da Emineja, é a maior do país, é a que mais produz. E agora o, a, o peru está em... Desde a, a operação carne fraca, né? Uhum. Vem sentindo essa, essa, essa queda de, de procura a demanda de mercado, caiu. A demanda caiu e então o produtor está pagando caro até hoje pela aquela, aquela notícia que saiu, parece que não tão adequada. Ela saiu distorcida, né? Ela era uma coisa, deu outra conotação deu outra e conotação, aí já tinha estra... o estrago foi feito. O, o estrago foi feito e até hoje não normalizou ainda. Então, esse ano agora, até no, no mês de junho, nós temos lá 60% das granjas que não estão sendo alojadas. 60%? 60% e com previsão de aumentar ainda mais esse, esse vazio. Vixe. Então, a, não tá tendo, a União Europeia não está comprando o que comprava antes. Então, as exportações caíram e quando não tem procura, não adianta pôr o produto no não. mercado porque não tem... Não não, até porque também demanda. ele tem um momento de abate que depois se, não, não é uma situação que eu posso ir produzindo para a hora que tiver demanda, eu não. vou ter um estoque alto, não tem, fica, né? Fica mais caro, fica mais caro. armazenar, é, uhum. a, ficar com esse estoque do que o que está acontecendo. Hoje a, a BRF tem um contrato com, com os aviários, né, com os produtores, que ela mantém, ela garante um mínimo de renda para aquele produtor. Então, a Pedigão está preferindo bancar esse mínimo e não produzir. Então, então caso, o prejuízo não fica só para o produtor, fica também para a empresa. Para a empresa também, com certeza. A empresa também está A estrutura dela é para atender tudo aquilo ali, né? Para atender tudo, toda a, a demanda. Então, é, vai estar tá uma situação assim, desagradável. É, a Pedigão Tá, a BRF está procurando o mercado, inclusive o mês passado teve uma, uma equipe da, da, da União Europeia aqui em Mineiros, pra, lá em Mineiros, para fazer uma vistoria, para tentar abrir novos mercados, para vir comprar, mas eles estão, parece que estão meio receiosos, que aquela notícia pegou muito mal para o pro produto, para... Pro, pro Brasil, para a cadeia pro, toda, pra né? cadeia toda. Teve, não só do, 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 do peru falando, mas do, a carne bovina a carne, também. A proteína animal. A, a proteína né? animal em si está toda com, sentindo essa, essa, essa ação que, que foi meio distorcida, como você falou. Pois é, senhores. Agora veja bem. Aquela operação que passou uma informação equivocada, provocou tudo isso e ainda tem reflexos. Assim, eu comparo também a questão da lei trabalhista com a, as condições de trabalho escravo, que uma irregularidade se torna uma situação de escravagismo. Olha bem, uma condição não adequada de trabalho vai dizer que é trabalho escravo, que é aquilo que nós já colocamos aqui no programa. Às vezes, se chegar lá no refeitório, uma fiscalização e achar que não tem a quantidade suficiente de verduras, a quantidade que eu estou falando não é em volume, não. A variedade, não é nem quantidade, o termo foi utilizado errado aqui por mim. A variedade de verduras que eles acham que tem que ter ou que a lei determina, o produtor já é imputado ali como 
como um escravagista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso pode colocá-lo lá numa lista negra, que ele fica impedido de fazer exportação, ele fica impedido de vender para as empresas que são as exportadoras. Agora, também nós tivemos lá na Operação Carne Fraca, informações, a questão do papelão. Todo mundo compreendeu depois o que que era. Então, foi tirado do contexto, lançado no ar, a questão lá das irregularidades, que elas eram irregularidades de fiscalização tributária e não sanitária. E aí a coisa toda já ganhou outras proporções e nós fomos colocadas como quem estava fazendo a venda de carne estragada. É muito diferente, algo inadequado com o que vem lá como estragado ou como criminoso, enfim. Agora, meio dia e 15, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já, que nós vamos continuar a nossa conversa aqui com o Ionaldo. Vamos falar um pouquinho também da atuação do sindicato, o trabalho que o sindicato tem feito em Mineiros.